తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో జరిగిన పాలన ప్రగతి సంబంధించినట్లు ఇప్పుడు మనం కొంచెం పాలిటిక్స్ వైపు వెళ్దాం ఎలక్షన్ స్కెడ్యూల్ కూడా వచ్చింది నవంబర్ ముప్పైన పోలింగ్ పోలింగ్ డిసెంబర్ మూడు తారీఖు ఫలితాలు అవును అయితే ఈ మూడులో మూడోసారి గెలిచే అవకాశం ఉందంట డిసెంబర్ మూడు నేను అంత కాన్ఫిడెన్స్ అయింది పదేళ్ళ ఆల్రెడీ పదేళ్ళు పరిపాలించరు ప్రజల్లో సహజమైనటువంటి ఒక వ్యతిరేకత ఉంటుంది అంటే ప్రజలు మార్పు కోరుకోవాలనే ఆలోచనలు ఏం లేరు అయితే మార్పు అంటే పోయిన దసరాకు వైట్ షర్ట్ కొనుక్కుంటే ఈ దసరాకు బ్లూ షర్ట్ ప్రభుత్వం విజయంలో భవిష్యత్తు భరోసా ఇచ్చే నాయకులు పోయిన ఎన్నికల్లో కూడా రకరకాల సర్వే పేర్లతో వాళ్ళతో మస్కూస్ మాలకాయ పనిచేస్తారు చాదరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే అంజయ్ యాదవ్ గారి మీద ఆయన ఓడిపోతారు అంజయ్ యాదవ్ గారు గెలువునే గెలువు గుర్తించి ఇంత ప్రచారం చేసుకుని తెలుసు అందరూ చాదరి నేర్చుకోవడానికి ప్రయోగం తెలుసు ఆయన మీద ఆయన గెలువు గారు రకాల ఆరోపణలు చేసి ఏమైనా జిల్లా మొత్తంలోనే ఆయనకే ఎక్కువ వచ్చింది మెజార్టీ ఉమ్మడి పాలమూరులో విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వమైన నాయకులైన పనితీరు బట్టి పైగా వివాద రహితులైన వ్యక్తి అజయ్ యాదవ్ గారు చాదీ నేర్చుకోవడం గురించి మాట్లాడింది ఎందుకంటే నేను ప్రస్తుతం పదవిలో ఉన్న ఈరోజు ఎలక్షన్ కోర్టు ఉన్నది కాబట్టి అది కాదు కాబట్టి నేను అది శాంతి నేర్చుకోవడం ఓటర్ గా అంజయ్ యాదవ్ గారి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి ఉద్యమ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ప్రభుత్వంలో ఆయన కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను రెండు వేల ఒకటిలో ఆయన జెడ్పీటీసీ గెలిచినప్పటి నుంచి ఆయన కంపెనీ గురించి అది ఆయన నేర్చు ఆయన మనకు వెళ్ళి ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఓడిపోయినా ఆయన జెండా ఓడిపోయినా అప్పుడు ఎంపీ గెలిచిన కేసీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఎన్నో నిధులు తీసుకొచ్చి షార్నర్ కొన్ని రోడ్లు వేయించడం కానీ సిసి రోడ్లు కానీ హైమా స్టేట్లు కానీ ఎక్కువగా బోర్లు షార్నర్ పట్టణంలో నేర్చుకోవడం నీటి తాగు సమస్య చాలా వందలాది బోర్లు వేయించి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నేను ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న పార్టీ ఇన్ఛార్జీగా పనిచేసి గొప్పగా పనిచేసాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలు ఆశీర్వదించే అవకాశం ఇచ్చింది ఆయన పంటీ నిజాయితీ చూసి అవకాశం ఇచ్చింది ఉద్యోగ పట్ల ప్రేద పట్ల ఉన్నటువంటి కంపెనీ చూసి ఆ తర్వాత తను నిరూపించుకుంటే వస్తున్నారు కదా మరి మొదట ఐదేళ్ళు చేసిన దానికంటే రెండేళ్ళు ఎక్కువ చేసేది ఈ ఐదేళ్ళు ఈ నందు సంవత్సరం రాబోయిన యాభై రోజుల్లో ప్రజలే తీర్పిస్తారు అంజయ్ యాదవ్ గారు లాంటి నాయకులు కావాలా మరి ఎటువంటి నాయకులు కావాలనేది ఎటువంటి విషయం నేను చెప్పను ప్రజలు తీర్పిస్తారు మాకైతే నూట ఇరవై శాతం నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా పోయినసారి మెజార్టీ కంటే ఎక్కువ మెజార్టీ గెలుస్తారు బాజాప్తా చెప్తున్నాం నాలుగు వేల ఆరు వందల కోట్లు చిల్లర డబ్బులు తీసుకొచ్చి చేస్తుందని చెప్పి మరి మా మేం కాని పార్టీ అంటే మా పార్టీ కాకపోతే వేరే పార్టీ వాళ్ళు అడిగితే తెలంగాణ వాళ్ళ హయాన్ని ఏం చేసింది షాదర్ తీసి వచ్చి చెప్పాడు కదా రైతే మనకు ఒకటి మాట చెప్తాను ఒక సిట్టు చూద్దాం ప్రజలు షాదర్ పైన బాగా చూసుకోవాలి ముప్పై షాదర్ పట్టణం రెండు వేల ఆరులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చి అప్పటి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే షాదర్కు మెట్రో వాడు గురగల్ నుంచి షాదర్ దాకా నీళ్లు తీసుకొస్తామని చెప్పి నూట డెబ్బై కిలోమీటర్ రెండు డెబ్బై కిలోమీటర్ పైప్ లైన్ వేసి షాదర్ను మంచినీళ్ళు తాక్కుమని చెప్పి వాళ్ళకి శిలాపత్రం చెప్పుస్తామని చేయించి ఉన్నటువంటి జే చర్మ స్కూల్ లోన్ అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు మూడు ఇంట్లో అక్కడ వచ్చి ఆ శిలాపత్రాలు అన్ని లైన్లో పెట్టి ఆవశ్యకత చేయాలి రెండు వేల పదహారు దాకా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎమ్మెల్యే అంజయ్ గారు గారు వచ్చి రెండు వేల పదహారు దాకా ప్రయత్నం చేస్తే కూడా మెట్రో వాటర్ రాలేదు ఎందుకంటే అంత తప్పుడు కాక సాంకేతికంగా ఎటువంటి అది లేనటువంటి ప్రమాణాలు లేనటువంటి ఒక స్కీమ్ ప్రైవేట్ చూపించి ఓట్లు వేయించుకోవాలి రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల ఆరు శంకుస్థాపన చేసి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజలకు నోట్లు వేయించుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పదహారు దాకా కూడా కానీ మళ్ళీ తర్వాత మిషన్ బయలు చూస్తే తప్ప షాదర్ మంచి చెప్పలే యాభై ఐదు ఏళ్ళలో షాదర్కు మంచి నీళ్ళు తాపే రెండు వాళ్ళు ఈరోజు ఓట్లు అడగడానికి వాళ్ళకు కనీసం అదే ఉండాలి ఈరోజు మంచి నీళ్ళు తాగుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా నీళ్ళు సాఫ్ అవ్వదు అన్నం తినేవాడు నీళ్ళు తాగితే కూడా మర్చిపోదు ఖచ్చితంగా అంజయ్ యాదవ్ గారికి కారు గుర్తుకు టీచర్ గారి నాయకత్వానికి షాదీ నేర్చుకోవాలి ఓట్లు పడుతుంది నమ్మకం అయితే నాకైతే పూర్తి స్థాయిలో ఉంది నాకు రోజు కలుస్తున్న వాళ్ళు కూడా అంటే మాట అసలే మీ పార్టీలోనే ఇప్పుడు షాద్ నగర్ బీఆర్ఎస్ లో కొంత టికెట్ ఆశించేది వాళ్ళకి టికెట్ మీరు టికెట్ అంజయ్ యాదవ్ గారు ప్రకటించిన తర్వాత ఒక ప్రెస్ మీట్ లో మీరు అన్న మాట ఏంటంటే టికెట్ ఆశించడం తప్పు కాదు టికెట్ ఎవరైనా ఆశించవచ్చు దక్కని వాళ్ళు అదే మీరన్నమాట 
బయట మాట్లాడే నా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులు అందరూ మదర్ పార్టీ ప్రజెంట్ ప్రిన్సిపల్ చైర్మన్ టు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ మా ఎమ్మెల్యే గారు పక్కన కూర్చొని నేను చెప్పిన మాట ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్న ఖరాబ్ అండిగా వంద రూపాయల సభ్యత్వం తీసుకున్న ప్రతి కార్యకర్తకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ అడిగే అర్హత ఉంది కానీ ఎవరిని టికెట్ ఇయ్యాలనేది నిర్ణయించేది అధిష్టానం అధిష్టానం నిర్ణయించిన దానికి క్రియాశీల కార్యకర్త పెద్దమండి నేను ఈ పార్టీ నిర్ణయాలకు అధిష్టానానికి లోబడి నిర్ణయాలకు లోబడి క్రియాశీలతంగా పనిచేస్తారని మాట ఈరోజు పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది అయ్యాదవ్ గారి పంతీరు విషయంలో సంతృప్తి ఏంటిది రకరకాల సర్వే చేయిస్తే ఎన్ని సర్వే చేయించినా ఆయన అనుకూలంగా వచ్చినాయి పార్టీ ప్రభుత్వం ఇంటెలిజెన్స్ రకరకాల ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రభుత్వం చేయించిన అంజయ్ గారికి అనుకూలంగా వచ్చింది సరే బిఫుగా లేని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లేకపోతే కొన్ని నేషన్స్ మీడియా పెట్టి వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ సర్వేలపై విన్న అది పెద్ద నచ్చుతూ ఉంటుంది కాకపోతే మాకు ఉన్నటువంటి పూర్తి అంచనా ప్రకారమే అంజయ్ యాదవ్ గారు టికెట్ ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా టికెట్ అడిగిన వాళ్ళందరం కూడా అంజయ్ యాదవ్ గారు పని చేయాల్సింది అదే ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉందా మొన్న కేటీఆర్ గారి మీటింగ్ లో కూడా ఆ టికెట్ ఆశించిన వ్యక్తులు కనిపించలేదు బెంగళూరు పైన కాకపోతే ఒక మాట అందరు పని చేస్తారని ఆశిస్తుంది పని చేయకపోతే పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాలకు వాళ్ళు కట్టుబడి ఉండాల్సి వస్తుంది రెండవది పని చేస్తారా చేయరా మీరు వ్యక్తిగత కానీ సమాజంలో మనకు ఒక గుర్తింపించి అవోయ పదవులు వచ్చి ఆ పార్టీ సింబల్ మీద గెలిచిన వాళ్ళు పార్టీ సింబల్ పట్ల కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల విశ్వాసం ఉంది అందరూ బీఆర్ఎస్ లో ముందు నుంచి కంటిన్యూ అవుతున్న వాళ్ళంటే విశ్వాసంగా ఉంటారు కదా మా వరకు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల పోటీ చేసే కేసీఆర్ గారు అని కూడా పనిచేయాలనేది రెండు వేల ఒకటిలో రెండు రూపాయలు కట్టి పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్నటువంటి రాజవర ప్రసాద్ మాట నేను చెప్పే మాట ఒకటే రెండు రూపాయలు కట్టి సభ్యత్వం తీసుకున్న రెండు వేల ఒకటి పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిందే కనీసం వాళ్ళకు మూడు నాలుగు ఏళ్ళ కింద యాభై ఒక పదవులు వచ్చాయి మరి మేము పని చేయలేదా వాళ్ళు నా తర్వాత ఏడేళ్లకు రాజకీయాలకు వచ్చి పార్టీలకు వచ్చి పని చేసి ఉండేది ఈ నియోజకవర్గ స్థాయిలో మరి ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నాయి వాళ్ళకంటే ముందు పని చేసిన నేను దాదాపు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పని చేసిన తర్వాత నాలుగు ఏళ్ళ కింద వచ్చింది గుర్తి మరి నేను ఏ రోజు పార్టీని అడగలేదు నేను ఎవరు గొడవలేదు అదే మీరున్నంత కమిటెడ్ గా ఇప్పుడు పార్టీ కొద్ది ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉండాలని లేదు కదా ఉంటే చూడండి ఉంటే ఈరోజు నాకు జరిగినటువంటి న్యాయాన్ని అందరికి జరుగుతుంది ఎవరిని ఎవరిని ఉండిపో కాకపోతే ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రకరకాల రాజకీయ అంశాలు ప్రజలు ప్రభావితం చేసే అంశాలు కుటుంబ సమీకరణాలు కావచ్చు బలాభం కావచ్చు రకరకాల సాధన రకరకాల అంశాలు అనుభవం కావచ్చు అనుభవం కావచ్చు రకరకాల కారణాల వల్ల చాలా మంది పార్టీ తీసుకుని అందులో కూడా చాలా మంది ఆశించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వచ్చినది మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు టికెట్ ఆశించారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో సాధనతో ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే లేదు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇందిరా గారు కూడా ఉన్నారు గారు ఉన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే కృష్ణయ్య గారు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి ముఖ్యంగా మాట్లాడింది అది కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యే నీ ప్రేస్ గారు పనిచేసుకోవాలి మరి వాళ్ళకే వాళ్ళే కేటర్ గారి మీటింగ్లో పాల్గొని కేసర్ గారి నాయకత్వానికి అంజయ్ గారి అభ్యర్థిత్వానికి సంగీతం తెలియజేసి మాట్లాడారు మీరు రాకపోవడం అంటే అది మీ వ్యక్తిగతం పార్టీ కోసం పనిచేస్తే పార్టీ గుర్తు పెట్టుకుంటుంది భవిష్యత్తు వాళ్ళు పని చేయలేదు అంటారా పార్టీ కోసం మాయపు తయారు చేసుకోవడం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్ద విషయం కాదు బాలిక సినిమాలకు విద్యార్థి నాయకులు పెద్దపల్లి ఎంపీగా పోటీ చేసే సమయానికి పెద్దపల్లి ఏరియాలో అసలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉద్యమాలు విద్యార్థి సంఘాల పనిచేసిన విద్యార్థి నాయకుడిగా ఉన్న కేసులు ఏమైనా దెబ్బలు తిన్నాడు అంటే కానీ అప్పటికే డెబ్బై అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఎవరు మన జి వెంకటస్వామి గారి వెంకటస్వామి గారు తనయుడు జి వెంకటస్వామి గారు తనయుడు వివేక్ గారు కావచ్చు ఇంకో ఆయన వినోద్ గారు కావచ్చు వాళ్ళ కుటుంబము నెహ్రూ కాలనీ పనిచేస్తుంది మరి వాళ్ళని దాటుకొని ఒక హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ రాష్ట్ర బిల్లు పాస్ అయ్యేంత వరకు హైదరాబాద్ లో ఉంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యమ నిర్మాణం కోసం పనిచేసేటువంటి విద్యార్థి తమ నాయకులు ఆ వేల కోట్లు ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్త లేదు వేల కోట్ల పారిశ్రామిక వేత్తలు తెలుసు ఇదే సార్లకు రెండు మూడు సార్లు వచ్చిపోయినటువంటి గాదకృష్ణ గారు విద్యార్థి ఉద్యమ నాయకులు ఆయనకు తుగతృత్తులు పెద్దగా అక్కడికి బలమేం లేదు ఆయన పొజిషన్ కదా ఆయన అప్పటికి వాటిని కూడా తెలియదు మరి ఆయన రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు అయితే మళ్ళీ మూడు సార్లు టికెట్ ఇస్తాయి రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిదిలో పార్టీలో చేరినటువంటి 
ఎవరు మన గోల బాలరాజు గారు గోల బాలరాజు గారు రెండు తొమ్మిదిలో కోడి చేసి ఓడిపోయారు ఏపీ కోడి చేసి డాక్టర్ పదవి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ఎమ్మెల్యే గెలిచారు మళ్ళీ గెలిచారు ఇప్పుడు విప్లవ్ ఉన్నారు భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే మాజీ స్పీకర్ మసాచార్య గారు ఈరోజు పోటీకి దూరంగా ఉండి ఈరోజు అక్కడ నిలబడ్డటువంటి కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ బాలసుమ గారు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేస్తా అనుకున్నటువంటి ఘన వెంకటరావు రెడ్డి గారిని గెలిపించుకుంటా అని చెప్పి ఈరోజు నిన్న సాయంత్రం జరిగినటువంటి కేటీఆర్ గారి సభలో భూపాలపల్లి జిల్లా సభలో మసాచార్య గారు మాట్లాడారు విజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో ఓట్లు ఉండాలి తర్వాత విజ్ఞత ఉండాలి సమాజం పట్ల పార్టీ పట్ల కౌంటెంట్ ఉండాలి అవకాశం వస్తుంది ఏదంటే మీకు చాలా మంది ఉద్యోగం పనిచేసేవాడు ఎంతో మంది విద్యార్థి నాయకులు నాకు తెలుసు ఎంతోమంది విద్యార్థులు పరంగా పెట్టి పనిచేసి ఇంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళతో తిట్లు తిరుగుతుంటే కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నాలు రస్తాలు పనిచేసి కేసు పనిలో కొంతమంది పోలీసులు దారుణంగా దెబ్బలు తినేటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు తమ జీవితంలో కెరీర్ నష్టపోయి రకరకాల ఏవో మంచి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు నెలకు లక్ష లక్షలు సంపాదించిన ఉద్యోగాలు ఉన్నాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఈరోజు చిన్న చిన్నటువంటి వ్యాపకాల్లో ముందు చేస్తుంది ఈరోజు శాంతి నిలుచుకోవచ్చు మరి వాళ్ళని చూసి మీరు ఆలోచన చేయాలి అదే అందరూ అందరూ చిన్న అనుభవిస్తున్నాం మీకు కూడా ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చింది పదవి పార్టీ వాళ్ళకి వచ్చి ముందే కదా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కంటే ముందు కదా ఎన్నికలు పాటిస్ అవును వాళ్ళు అంతకంటే జూన్ రెండు కంటే ముందే ఎన్నికలు అయిపోతారు ఆ తర్వాత టర్మ్లో వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చింది వచ్చింది ఉన్నారు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తే మనం చేసిన పొరపాచాల ఉంటే పార్టీలో మేము చట్టపోతుంది కుటుంబ పాలన అనేది మనం చేస్తున్న వాళ్ళకు నియోజకవర్గం కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు మా ఐటీ గృహపాలక శాఖ మంత్రి కాదు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు గృహపాలక రాష్ట్ర శాఖ మంత్రి గారు మంచి ఆన్సర్ చెప్పి తెలంగాణ మొత్తం మా కుటుంబం ఉంది నేనేమంటానంటే గులాబీ జెండా కప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరు మా కుటుంబ సభ్యులే వాళ్ళేం కళ్ళు వదిలేసిపోలేదు ఒకవేళ కళ్ళు వదిలేసి పెట్టి పోయేటట్టుంటే ఎన్ని రోజులు ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేవో ఇప్పుడు పోయి వాటి కింద పనిచేస్తే చెప్పాలి సభా ప్రజలు చెప్పాలి సభా వాళ్ళకి ఉంటుంది వ్యక్తిగత స్వార్థాల కోసం పార్టీ ప్రశ్న చేసి పనులు చేస్తున్నారు పార్టీ క్రమశిక్ష చర్యలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి స్నేహితుల్లో మిత్రులుగా మాత్రం మేము రాజకీయాల్లో లేరు స్నేహాలు లేదు కాబట్టి పార్టీ కమిటెడ్గా ఉండి ఉండి పనిచేయాలని మాత్రం నా వ్యక్తిగత పార్టీ నష్టమే పనికి ఒకరిద్దరు జెడ్పీటీసీలు కూడా ఎమ్మెల్యే గారికి దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా టికెట్ ఆయించారు మేము హర్షించడం ఆహ్వానించడం నిన్నేం అధిష్టానం వదిలేస్తాడు ఎవరైనా శ్రేష్ఠ కార్యకర్త మన ఎందుకు టికెట్ ఏంటి బిడ్డ బదులు పెట్టుకోకూడదా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు కదా అదే ఐదైదు మంది కలిసి నలభై ఐదు మంది కలిసి పై గుళ్ళ పై ఒకటి పెట్టుకొని నీకు వస్తే నేను చేస్తా నాకు వస్తే నువ్వు చేస్తా అని చెప్పి గ్రామాలనే పార్టీ అది కేసీఆర్ గారు తెలుసు తన టీమ్ ఎట్లా ఉండాలి తన టీమ్ ఎట్లా ఉండాలని కేసీఆర్ గారు తెలుసు ఇదేంటంటే అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని ఒక స్థాయిలో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నాయకత్వాన్ని మారిస్తే నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని పనులు కొట్టుకుంటే నేను ఆలోచన పోతుంది అదే మీరు ప్రోత్సహించే విషయంలో అది ప్రధానమైన కారణం అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన అని నేను ఖచ్చితంగా నూట పంతొమ్మిది సీట్లు నేను ఉంచట నేను వచ్చే టర్మ్కు నియోజకవర్గ పునర్విధులు చెప్తాయి అంటే నూట యాభై మూడు నూట యాభై నూట యాభై మూడు మరి అంటే ఒక ముప్పై ముప్పై రాళ్ళు ఉంటాయి అంటే ఇంకా ముప్పై రెండు మేలు అయితే వస్తాయి కదా వస్తాయి మీరు కూడా తెలియదు వాయిస్ ప్రజలు నాగంటూ లేవు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు సీట్లు పెరిగినప్పుడు నాయకులకు అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యమ నాయకులు నుంచి వచ్చి ఒక ఐడియాలజీతో తగ్గిస్తుంది సమాజం ముందుకు పోవాలన్న విషయంలో ప్రభుత్వం ఇంకా ఏ చర్య తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక డిజైన్ ఉంది మీరు రకరకాల సజెషన్స్ కూడా ప్రభుత్వానికి లేఖలు పంపుతా ఉన్న విషయం చెప్తా ఉన్నా విద్యార్థులు కానీ చెప్తా చాలా సహకారం సరే ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వం భాగమైన నిన్న మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు వచ్చేది ఖచ్చితంగా సేమ్ ప్రభుత్వం అతిథే పాలన ప్రోత్సహిస్తే ఇక్కడ దగ్గరే ఉంటా నేను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల రాజకీయాలకు నా మెంటాలిటీ సెట్ అనేది నా వ్యక్తిగత ఎందుకంటే మరి నటించే అది నాకు నాకు తెలంగాణ ఉద్యోగము మరి ఎలమెంట్లు పొలైటీగా లిబరల్ గా లౌక్యంగా ఉండడం నాకు నేర్పలేదు అందరి తెలుసు చాదర్ నియోజకవర్గం చూస్తున్నాను ముక్సుడు మనిషి కోపడు అగ్రెసివ్ 
దండకారణ్యంలోని బెంగాల్లో కానీ బీహార్ లో కానీ ఒరిస్సాలో కానీ ఛత్తీస్గఢ్ లో కానీ మహారాష్ట్ర లో కానీ ఒరిస్సాలో కానీ ఈరోజు విప్లవ ఉద్యోగాలు నడుపుతున్న నాయకులు ఎవరండి తమ ప్రాంత హక్కుల కోసం తుపాకులు గడ్డం పోయి వందలాది మంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరండి తెలంగాణ యువతరం ఒక నిరంకుష పాలనకు వ్యతిరేకంగా కూర్చోని వీలాది మంది అమలు లేదు ఎక్కడండి తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ యువతరం వారు వందలాది మంది వేలాది మంది వందలాది కేసులు అయ్యి నెల తర్వాత జైలులో పెట్టుకున్న సందర్భం నేను కూడా దాదాపు పదహారు రోజులు నేను కూడా జైలు నుంచి వచ్చి దాదాపు నేను కూడా తొమ్మిది కేసు దాదాపు అరవై డెబ్బై సార్లు అరెస్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలంగాణ మట్టిలో ఉన్నటువంటి సహజమైన లక్షణం కొందరు కొన్ని రకాలు చూపిస్తారు కొంతమంది ఓటు ద్వారా చూపిస్తారు కొంతమంది ఆలోచన ద్వారా చూపిస్తారు మేము ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ ద్వారా చూపిస్తారు మరి నాలాంటి అగ్రెసివ్ మెంటాలిటీ ఉన్నది ఈ కొంచెం ఈ పొల్యూటెడ్ సిస్టంలో ఇవ్వడం లేదు కానీ రాజకీయాల్లో ఉన్నా ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లోనే ఉన్నాం ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నేను ఇప్పటికి చెప్తున్నా నేను నాయకు నాయకు నాయకుని కావచ్చు నాయకవర్గ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో కానీ చూడవచ్చు కానీ నేను సీనియర్ కార్యకర్తలు అని చెప్పుకోవడానికి నేను ఎందుకంటే కార్యకర్తలు ఉన్నవాడు ప్రజల దగ్గర నాయకుడు అనేవాడు ప్రజల మీద కొంచెం అజమాయిషన్ లేకపోతే ప్రజల మీద కొంచెం ఎలివేటెడ్ ఎలివేషన్ నాయకుడు నేను కార్యకర్త ఉండడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఈ విషయం షాద్నార్లో నన్ను ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలుగా ప్రజా జీవితంలో చూస్తున్న వాళ్ళు అందరూ తెలుసు నేను అప్పుడు విద్యార్థి విద్యమ నాయకుడిగా ఇంటర్మీడియట్ హై స్కూల్లో పనిచేసినప్పుడు కానీ డిగ్రీ స్థాయిలో పనిచేసినప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యోగంలో గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పనిచేసినప్పుడు ఇది కూడా ఉద్యోగం పునః నిర్మాణానికి కూడా ఉద్యోగం అంటున్నాను ఈ ఇరవై మూడు ఏళ్ళ ప్రయాణం నేను చూసేటువంటి షాద్నార్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు నాకు ఎక్కడి మనస్థితి ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ లేదు అంతిమంగా ప్రజల్లో ఉండాలి ప్రజల మంచి కోసం పనిచేయాలి మీకు ఒక విషయం ముందు చెప్తారు అప్పుడే ఐపీఎస్ గా కరోనా పీరియడ్ మీకు లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఎట్లా ఉందో మీకు తెలుసు లాక్డౌన్ అనుకోకుండా లాక్డౌన్ రిలీజ్ తర్వాత దూర ప్రయాణం చేసి మాట్లాడిన తర్వాత ఒక్కసారిగా సమాజం మొత్తం అలనట్టు అయితే అసలు ఈ వ్యాధికి రోగ వ్యవస్థ వెళ్ళాలంటే దానికి పండుగ కావాలి పండుగ షాద్నాగప్పుడు ఐపీఎస్ ప్రొవేషన్ ఆ రోజు ఏం జరిగిందండి ఆమె రావడం రావడం మీద ఐపీఎస్ పంట దుకాలు లేవు పంట దుకాలు లేదు ఒక దగ్గర ఉండదు కరోనా వైరస్ మరి పండ్ల మాకపోతే తెచ్చుకున్న పండు పాడైతే వీళ్ళ ఉపాధ్యాయ పద్ధతి ఈ పండ్ల మీద ఉన్న సమస్య పండు తినకపోతే రోజు తక్కువ కాదు అనేది నా ఆలోచన ఆ రోజు ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకి వ్యతిరేకం నేను ఒక్క నిలబడ్డా పార్టీ నాయకులు ఏంటి పార్టీ కార్యకర్తలు ఏంటి కూడా ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి ప్రభుత్వం మాట్లాడి ఒప్పించి వాళ్ళ పెట్టి అక్కడక్కడ కేసు ఏర్పాటు చేసి పళ్ళ పెట్టి పని చేస్తారు అది ఒకటే కాదు ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించిన ఎమ్మెల్యే గారిని ఒప్పించిన అధికార సమావేశంలో నాకు ఎటువంటి బాధ్యత లేకపోయినా గౌరవ మేల అంజయ్ రావు గారు అధికారుల పక్కన నాకు కూర్చునే అవకాశం ఇచ్చారు వరప్రసాద్ గారి ఆలోచన బాగుంటుంది వరప్ర సార్ తీసుకుంటే పిలిపించి ఆర్డీఓ గారు డిఎస్పీ గారు సేల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ అధికారులు మున్సిపల్ చైర్మన్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే 
ప్రజలు గుమికూడదు అంటే మార్కెట్ డివైడ్ కావాలి డీసెటిలైజ్ చేయాలి వికేంద్రీకరణ చేయాలి ఇప్పుడు మహారాజా బ్యాక్ సైడ్ ఏరియాలో అబ్బా స్కూళ్ళు అనేది స్కూల్ నుంచే తెలుసుకోవాలి ఆ ఏరియాలో కూడా మార్కెట్ ఏర్పాటు కావచ్చు రైల్వే గేట్ దగ్గర ఉన్న కూడా మార్కెట్ ఏర్పాటు కావచ్చు విజయచర్ ఫంక్షన్లు కావచ్చు ఐబీలో కావచ్చు అవి ఏర్పాటు తాలూకు చేయించినట్టు దగ్గర ప్లేస్ చూసి కొట్లాడి అడుగు కమిషనర్ గారు ప్రజల అవసరాలు కూడా వాళ్ళకే ఎక్కువ నీలో నిజాయితీ ఉంటే గద్దె మీద కూడా నీ కోసం పనిచేస్తాను ఇదో నేను మంత్రుల దగ్గర మీరు కూడా డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ గా అవసరం పని నేను మా ఎమ్మెల్యే గారు నేను చేయగలరు మా ఎమ్మెల్యే గారు నేనే కాదు ఆయన కొంచెం వచ్చే పని ఎవరు ఫోన్ చేసి చేస్తారు అన్నయ్య గారు గొప్ప దగ్గర పెట్టి ఎవరు ఫోన్ చేశారు చెప్పి మాట్లాడతారు ఆయన కొంచెం వచ్చే పని అయితే చేస్తారు ఆయన చేయగలరు అయితే ఇదే షాద్ నగర్ లో కాంగ్రెస్ బిజెపి నాయకులు మాత్రం ఈసారి ఖచ్చితంగా షాద్ నగర్ గడ్డ మీద జెండా ఎగరేసి అంతకంటే ముందు అవును కానీ రేపు ఆయన పోటీ చేసే బిఎస్పి ఆయన అడుగు బిఎస్పి పోటీ చేసి నేనే గెలుస్తా అని చెప్పి ఏం బొమ్మలు తీసుకొచ్చి శాంతలు ర్యాలీ తీసి సంతోషం మళ్ళీ రేపు బిఎస్పి టికెట్ ఇంకోటి తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు ఏం బొమ్మలు తెచ్చి ర్యాలీ తీస్తారు అరెస్ట్ పెట్టి బొమ్మలు గారు వస్తారు మరి అప్పుడు బిఎస్పి గెలుస్తారు ఈ రేపు శంకర్ గారు ఏమి బిఎస్పి గెలుస్తారు కాంగ్రెస్ గెలుస్తారు అల్టిమేట్ గా కాంగ్రెస్ గెలుస్తారు అంటే ఏ పార్టీలో ఉన్నారు మా పార్టీ గెలుస్తున్నారు ఓడిపోతారు ఎవరు అలాగే అందరు గెలుస్తున్నారు చెప్తారు అంత విధంగా ప్రజలు నిర్ణయం చచ్చిపోలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసి ఈ రాష్ట్ర రాజకీయ అసెప్ట్ దెబ్బతీయడానికి డబ్బులు నోట్ల కట్టలు మోసుకొచ్చి బ్యాగ్ లో తీసి బయట పెట్టిపించింది ఆయన కాదా ఆ ఫోటో ఆ వీడియోలో ఉన్నది ఆయన కాదా అరేంజ్ చేసి తీసుకుపోయేటప్పుడు అల్లల్లాడింది అరిచింది అరిసి కీ పెట్టింది ఆయన కాదా కరీంనగర్ సభకు ఉద్యమకారులకు వ్యతిరేకంగా తుపాకీ తీసుకుపోయినటువంటి వ్యక్తి ఆయన కాదా పక్క రాష్ట్ర రాజకీయ నాయకుల కోసం వాళ్ళ ప్రాబల్యం కోసం నోట్ల కట్టడం నోచుకుని ఈ రోజు ఒక పార్టీ లేని నాయకుడు అటువంటి నాయకుడు నాయకత్వంలో ఉన్నారని చెప్తారు అది తెలంగాణ సమస్య ఇంకొక గుజరాత్ నుంచి ఒక ఆయన వస్తే ఢిల్లీలో ఉంటుంది ఆయన ఒక మధ్యగా ఆ పార్టీకి చెప్పు తీసుకోపోయి చెప్పు మోసే గుజరాత్ ఎలక్షన్ నాయకుడు చెప్పు మోసే నాయకుడు ఒక పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కాదు ఆయన ఏడు వాళ్ళు ఉండదు కరోనా వస్తే కుర్కుడి ప్యాకెట్ వచ్చిన ఆయన ఈ రోజు ఆ పార్టీకి రాష్ట్ర తెలంగాణ కోసం రాజీనామా చేయరు ఆయన అంటే రాజీనామా ఎప్పుడు అమెరికా పారిపోయి వందలాది మంది పిల్లలు సాగులకు పరోక్ష కారణంలో అతను కూడా భాగం అయింది దాన్ని కూడా రాజీనామా చేసింటే ఆ రోజు బీజేపీ ఆ రోజు స్పందించింది ఇంకొంచెం గట్టిగా మాట్లాడింది సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఎప్పుడు మాట్లాడేది రెండు వేల పదమూడు మాట్లాడింది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ జరిగినటువంటి ఈ ఉద్యమానికి తన చావులకు వదలకు చావులకు కారణంగా పరోక్షంగా పాత లేదా తన పార్టీకి సంబంధించి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే రాజ లక్ష్మీనారాయణ గారు పాట రాజీనామా చేసింటే ఆ రోజు కేంద్ర నాయకత్వం వెళ్ళలేదు కదా ఆయన ఈ రోజు అధ్యక్షుడు 
ఇటువంటి నాయకుల తెలంగాణ మంచి కూడా ఇటువంటి నాయకులు వచ్చేది ఉన్న తెలంగాణ పెట్టే తెలంగాణ అరిగేసి కుదరదు తెలంగాణ పట్ల విజయంగా నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం తనకున్న పదవులన్నీ పూజకులు విసిరి అవతల పడేసి వచ్చి పార్టీని స్థాపించి ఈ జెండా పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనేది రాష్ట్ర భావన యొక్క అస్తిత్వాన్ని కల్పించి తన ఉడేలు పోరాట తెలంగాణ సాధించి దాన్ని బాగు చేస్తున్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే తెలంగాణ ప్రజలు నడుస్తారు ముఖ్యంగా అన్నదాత రాశిస్తులు ఆడబిడ్డల ఆశిస్తులు వృద్ధుల ఆశిస్తులు ఈరోజు గురుకులాలు చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఆశిస్తులు ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అందుకుంటున్నటువంటి పేదల ఆశిస్తులు పింఛన్ వంతులను ఆశిస్తులు పెళ్లి షాదీ ద్వారా కళ్యాణ పథకాల ద్వారా కుటుంబాలు తెలిపిన వాటినటువంటి ఆ బిడ్డల తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డలు ఊటకు వచ్చిన పెళ్లి చేసుకోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలు రెండు దిక్కుల కుటుంబాలు పెళ్లి చేసుకోవడం చేసుకో పోయిన వాళ్ళు అందరు ఆశస్సులు కేసీఆర్ గారికి ఉన్నాయి గతంలో కంటే మంచి స్థాయి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నాం అనుకుంది అయితే ఇదే ఎక్కడైనా కొన్ని సీట్లు ఐదు ఐదు ఆరు తగ్గితే అది స్థానిక నాయకత్వ వైఫల్యం వల్ల తగ్గితే తగ్గొచ్చు తప్ప కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వల్ల ప్రైవేట్ ఎక్కువ తగ్గదు ఇప్పుడు మీరు సీట్ల ప్రస్తావన తెచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నాయి ఈసారి ఎన్ని సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉంది లాస్ట్ టైం ఎన్ని ఎన్ని గెలిచేది అన్ని గెలుస్తుంది మీరే సీట్లు తక్కువ అయితే అన్నారు కదా అన్నది అది మీరే అన్ని గెలుస్తామని చెప్తున్నారు మీరే వస్తాం ఒక ఫిగర్ మీ మీకున్న అంచనా ప్రకారం ఎనభై ఎనిమిది నూట నూట ఐదు అంటే ఎందుకు గెలిచిన మా మావూలు అనే ఫీలింగ్ ఉందా కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు ఎనభై ఎనిమిది గెలిచినాం అది ఎంతకు అయింది అంటే నూట ఐదు అయింది అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని గెలిచినా అది మళ్ళీ మేము గుంజుతాం మా దాంట్లోకే వస్తారు ఓకే సార్ ఓకే నేను వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఎన్ని గెలిచినా మా దాంట్లోకే వస్తారు అనేది ఉంది ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో వేరే పార్టీలో గెలిచినా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆకుపరిచయం చేసుకుని తెలంగాణ సర్వత్వం కాబట్టి ముఖ్యంగా వాళ్ళ నియోజకవర్గాలు అభివృద్ధి ప్రాముఖ్యంగా వాళ్ళు ఆలోచన చేసి వచ్చింది వాళ్ళు అన్ని దగ్గర స్థాయిలో వాళ్ళ నియోజకవర్గాలు గ్రహింప చేసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు మాత్రమే వేయండి అది మాత్రమే వేయండి వేరే పార్టీలు వచ్చి ఈ దగ్గరికి జిల్లాలో మంత్రి ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని అవకాశం రాలేదు రాలేదు తెలంగాణ మొత్తాన్ని ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి జిల్లాను ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని సమదృష్టితో చూసినటువంటి నాయకత్వం కేసీఆర్ గారు మీరు చూడండి ములుగు సీట కదా ములుగు జిల్లా కావాలని పెట్టేసి ములుగు మెడికల్ కాలేజ్ గతంలో మెడికల్ కాలేజ్ ఏం అడగలేదు అక్కడ ఉన్నది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే కదా వాళ్ళ వాళ్ళ మీకు అన్ని చోట్ల ఇచ్చిన అక్కడికడ కాదు జగిత్యాల ఇచ్చిన సార్ జగిత్యాల కూడా మా ఎమ్మెల్యే మా ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే వెళ్ళే నియోజకవర్గాలు చాలా తక్కువ లేదు అయితే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు జిల్లాకో మెడికల్ కాలేజ్ పాలసీ జిల్లాకో నర్సింగ్ కాలేజ్ జిల్లాకో పారామెడికల్ కాలేజ్ ఈరోజు చూడండి క్యూబా తర్వాత సంవత్సరానికి పదివేల మంది డాక్టర్లు తయారు చేయగలిగిన స్థాయికి తెలంగాణ ఈరోజు చేరుకున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఏముంది మూడు వేలు తెలంగాణలో <laughs> 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 ఇది జిల్లాలో అయితే కలగను తాండాల గ్రామ పంచాయతీలు అయితే అని చెప్పేసి దళితు మన గిరిజన కలగదు ఈరోజు తాండాల గ్రామ పంచాయతీ ఎంతో అయితే వేల మంది గిరిజన పెట్టిన సర్పంచ్ లేదు వాదోదరం లేదు ఐక్యరాజ్యం లేదు ఒకటి అది అని ఒకటి అని కాదు ఏ రంగాన్ని వదిలిపెట్టలేదు అన్ని సెక్షన్లను సమదృష్టిలో చూసిపెట్టి పెద్ద మనిషి పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజలు ఓట్లు వేస్తుంది నేను ఓట్లు వేసినప్పుడు అనిపించేది నూట పంతొమ్మిది 
సుభాషితంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముందు నుంచి ప్రాబల్యం ఉన్నటువంటి పార్టీ ఎంఐఎంలే ఇప్పుడు ముంబై ఎంఐఎం పేరు కుస్తీలు పట్టుకుంటే ఎంఐఎం నడగొట్టడం అంటే మేము నడగొట్టు కాకపోతే పాసు అవసరం లేదు గెలిచిన ఎంఐఎం పార్టీ మాతో పాటు కలిసి వచ్చి అది ఆదర్శ అభివృద్ధి కోసం పనిచేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం లాగా కబలించే ఉద్దేశం లేదు ఏ పార్టీ గెలిచినా సరే ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం మాతో కలిసి పనిచేయమని అనుకుంటే ఆ ప్రభుత్వం కూడా గతం చాలా ముందు వచ్చింది ఎక్కడన్నా వ్యక్తిగత పొరపాట్ల వల్ల లోటుపాట్ల వల్ల పార్టీ అధిష్టానం సూచించేటువంటి పదిహేను తారీఖు ముఖ్యమంత్రి గారు దిశానిర్దేశం చేయించేది అందరి కోసం వచ్చే బాబు షాద్ నగర్ గడ్డ మీద మొన్న కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఒక మాట గారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేని తలదాన్ని తాత లాంటి మేనిఫెస్టో కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నారు అట్లా ఏముండబోతున్నాయి ఈసారి కొత్తగా సమగ్రమైనటువంటి సమతుల్యత సంతులిత సమితుత సంఘటిత అభివృద్ధి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేపడి పద్నాలుగు ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు మన బడ్జెట్ ఎంత మన పరిస్థితి ఏంటి మన బడ్జెట్ ఏంటి మన ఉద్యోగస్తులు ఏంటి మనకు ఉన్నటువంటి అవసరాలు ఏంటి ఏంటి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అని మన ఆదాయం ఏం చేసుకోవచ్చు అది అవగాలి లేదు అది సెట్ కావడంతో రెండు సంవత్సరాలు సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారులు ఎదురు చూసి తొమ్మిది వచ్చినా కూడా సెట్ కావడంతో రెండు సంవత్సరాలు మొత్తానికి దాపరిక మెయింటైన్ ఢిల్లీగా వచ్చేటువంటి కేం బాధ ఉంటుందండి నాలుగు వేల ఎక్కడ ఐదు వేల ఎక్కడ ఆరు వేల ఎక్కడ పోతుంది మరి వీళ్ళు టెన్షన్ పత్తి అడిగే ఉంటే ఎవరైనా చూడండి ట్రైన్కి ఫ్లైట్కి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దొరికే ఉంది అసలు మీకు తెలుసా యాభై ఐదు ఏళ్ళు అనుకోవాలి యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే కూర్చోవడానికి అడ్డ ఆఫీస్కి అతిలేని ప్రభుత్వం నడిపిన కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఏదో ఎమ్మెల్యే కూర్చోని ప్రభుత్వ ప్రజలకు రెండున్నర లక్షల మంది ప్రజలకు అందుబాటు ఉండడానికి ఒక కార్యాలయం నిర్మించి అందులో ఒక సిబ్బంది నిర్మించి ఎమ్మెల్యే గారికి అందు ఎమ్మెల్యే గారి ప్రజలకు పూర్తి అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రభుత్వం ఇది సర్పంచ్కు కార్యాలయం ఉంది కానీ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం తెలుసా మనం ఒకటి ఎట్లయితే ఆదాయం పెరుగుతుంది అట్లా సంపద పెంచు ప్రజలకు పంచు విధానంతో పనిచేస్తుంది కొత్త పరిస్థితి వస్తా ఉంది రోజు చూస్తాను మీరు చెప్పిన స్లోగన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న చెప్పారు సంపద పెంచుతాం పేదలకు పంచుతాం అని చెప్పి దానికి దాని దానికి ఏమంటారు ఎంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఎంత రేపు ఎంత ఇచ్చినాం ఎంతమంది చెప్పుడు ప్రైవేట్ సంభాషణ ఎంతమంది చెప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి తక్కువ పెట్టుబడితే ఎక్కువ ఆదాయం సంపాదించిన మార్గం అదానికి కట్టి రేటు విషయంలో పాలనలు పాలనలేదు కదా తక్కువ పెట్టుబడి ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చిన మార్గం నేర్చుకోవడం రాజకీయాలు అనుకోవడం రాజకీయాలు నేర్చుకోవడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం షాద్ నగర్ బీజేపీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈసారి ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ టైం డిపాజిట్ గల్లద్దయింది ఈసారి మాత్రం ఆ పరిస్థితి లేదు మేము ఖచ్చితంగా బెటర్ స్కోర్ చేస్తాం వీలైతే గెలిచేస్తాం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం బీజేపీ నాయకులకు నేను సూచన చేస్తాను ప్రశ్న కాదు విన్న విజ్ఞప్తి శాంత నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షం ప్రతి సంవత్సరం విడంగానే వస్తుంది ప్రజలకు అమ్మలు దాకా వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం రాజకీయం వస్తుంది ప్రజలకు ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక మంచి చేయ దగ్గర వస్తుంది హెల్మెట్ పాత అయిపోయి కొత్త అయిపోయి అనిపిస్తుంది ప్రతి దసరా పండుగ కొత్త బైక్ ఉంటారు 
వచ్చే సంవత్సరం కూడా చాలా బయటకు పోతారు చాలా మంది కొత్తగా లైసెన్స్ వస్తారు అప్పుడు హెల్మెట్ తర్వాత అమ్మని చీరలు ఇట్లాంటివన్నీ ఎన్నికల సందర్భంలో పేదలు ప్రజలు కొంతమంది చిట్లు వస్తారు ఈ రోజుల కాలంలో ఐదు వందల మంది ఆరు వందల మంది కోవిడ్ పెరిగించి ఆరు వందల మంది చూపించేసి ఇదేనా బలం అనుకోవడం గుర్కత అటువంటి ఇరవై మంత్రులు స్టార్ట్ చేసేవాడి బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసేదే నాయకు తెలంగాణ సాధించి శాంతం నేర్చుకోవాలి ఎంతమంది ఉంటుంది ఒక ఐదారు వందల మందితో శాంతం నేర్చుకోని గెలవలేరు అంటారా మరి మీరన్న ప్రకారం ఐదారు వందల మంది ఎందుకు అనే విషయం చెప్తున్నాయి కదా వ్యక్తిగత కాయలా నాకు డబ్బులు లేదు పని చేస్తా నాకు ఓకే తర్వాత నేను సంపాదించుకోవాలని మీరు అడుగు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే పథకాల రూపంలో తాయిలాలు అందిస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు మీరు అన్నాయని పథకాలకు వినికి పెడుతున్నారు వాళ్ళు ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రజలకు మంచి అందేటట్టు నాయకులు పనిచేస్తారు కానీ ఎందుకంటే అభ్యుదయ భావాలు తప్పి ప్రజలకు మంచి చేయాలని చెప్పి ప్రజా సేవలో తిరిగి వచ్చినటువంటి ఉద్యమాన్ని చూసినారు రేపు రాజకీయాల్లో ఉన్నారంటే భయపడి పరిస్థితి వస్తుంది అది సమాజానికి మంచిది నా ఉద్దేశం నేను వ్యక్తిగత ఆలోచన సమాజానికి మంచిది ఇప్పుడు నెలకు ఏదో ఒక రెండు వేల మూడు వందల రూపాయలు నాలుగు వందల రూపాయలు ఒప్పుకోవడానికి ఏదో ఒక స్కీమ్ ద్వారా ప్రైవేట్ అప్పుడు ప్రైవేట్ పెట్టే పని లేదు ఎవరికి అర్థాలి ఎవరికి అర్థయ్యాలని ప్రభుత్వం పాలసీకి స్కీమ్లో తప్పిస్తుంది నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేసి ఐదు వేలు మీకు మానసిక చూసుకుంటారు ఆ ప్రజలు అంత మూర్ఖంగా ఉన్నారు అంత ప్రజలు మూర్ఖంగా లేదు కాంగ్రెస్ బిజెపి వాళ్ళిస్తే వాళ్ళు ఏమైనా మీరే తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఉన్నారా సభలో నేనైతే అడుగుతా ఫస్ట్ ఆ చుట్టుపక్కలేస్తారు గులాబీ జెండా మోసి గులాబీ జెండా శాంతనగర్లో తీసుకెళ్లి అంజయ్ యాదవ్ గారి నాయకత్వంలో పనిచేసి అదే సిగరెట్ నిరంజన్ గారి డాషిస్తులతో ఆయన మార్గదర్శకంలో పనిచేస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార యూనియన్ చైర్మన్ రాజవర ప్రసాద్ గారితో జరిగినటువంటి సంభాషణ థ్యాంక్ యూ